的报价，为什么叫做四位数的报价？因为你是在小数点后面几位。好，那小数点后面的第四位这个点呢，就是 p i v o t 的点，好，这就是 p i v o t 的点， p i v o t 点。好，然后接下来我们要解释一些简单的外汇的套利的名词啊，因为我们这个课堂，我们这个课讲的都是讲套利。那首先呢，我们要理清，向各位客户要理清一下哈。套利这个名词，大家常常会把套利跟几个套息啊，跟套利把它搞混。但但是实际上，套利跟套息其实是两件不一样的概念，两个不一样的概念。那首先，我们讲第一个套利嘛，套利真正的英文叫做 arbitrary。啊，这个字叫还要叫做套利。但是我们很很多，包括我们的新闻啊，或者是我们报章杂志，常常把套息就把它写成套利。套息它其实是套利的一种啊，套利的一种。那什么叫套息呢？套息是很简单，套息就是我今天去借比较低的利息，然后我存在比较高的利息，好的银行。比如说我在台湾借钱，好，台湾的利率很低，然后我放在大陆的国债 ，OK， 中间就有利差，这叫做套息。套息的英文叫做 carry trade。Carry trade 啊，这叫做套息。那套利它是一种概念性的哦，它是一种概念性。也就是说，套利它其实是利用市场的无效性的变化，市场无效性的变化，然后去进场，去把一些呃本来市场不应该造成的这种利差或者是报价差异，好、哦、去把那个利润套出来，好、哦，这叫做套利。那基本上这种套利要有比较复杂的策略，或者是比较。快速的电脑运作哦，那才有办法做这种套利。好，那套利也不是说零风险，比如说你可能有一些风险，但是跟其他预测型的策略来比，哦，它的风险相对性就低很多，风险相对性低很多。然后接下来我们讲第二个专有名词叫做 authorized force d e a l e r 就是说。就是由政府核定的外汇经纪商，啊，外汇经纪商是统称的 broker， 哈、啊、，broker。那我们知道，在外汇市场，它并没有一个统一的专职的全世界统一的清算市场、清算银行，所以每一个外汇经纪商，你要跟你要进入这个外汇做交易，你都要透过一个经纪商 broker。啊 ，broker 的好坏就会影响你的获利非常非常多。很不好的 broker， 他如果他是一个 market maker， 他可能在你的后面去制造一些让你亏损的行为。好，这等一下我们会讲哈。那可能就是变成你进入这个外汇市场，永远都不会获利。那在外汇市场里面，有至少七成到八成的这个外汇经纪商，它是属于对赌型。什么叫对赌型呢？也就是说，他其实你进入这个市场，他并没有把你的的订单、买单或卖单丢到真正的市场，好、哦，他是把你吃下，吃下的意思就是他跟你开对坐，哦，这叫做 market maker， market maker。好，我们就先解释 broker 在外汇里面的 broker 呢，外汇里面的的外汇经纪商有分三大形态，有分分三个很重要的形态。外汇的 broker， 一个第一个叫做 ECN， 哦，什么叫做 ECN 呢？叫做 Electronic Communication Network， 它的架构是什么呢？它的架构就上面有一大堆 interbank， 有很多的银行，很多的银行，很多的银行。然后呢，它就是靠了一个很很简单的一个叫 bridge 啊 ，b r i d g e bridge， 好，一个报价，什么叫做 bridge 呢？它的 bridge 的目的就是 best be best offer， 就是最佳的报价，因为它它的上层是一个真正的 market， 这个东西就是真正的 market 市场，外汇的市场，真正的 real real 啊，真正的外汇市场，然后这边要 bank 银行。对不对？一直一直都是 bank 到 bank n， 因为每一家银行它的报价不一样，所以它必须要透过一个桥接器
产生一个什么 best bid best offer。最佳的买点跟最最佳的买价跟卖价，好、哦，他把最佳的买价跟卖价，他们产生一个竞价的结果，他们会产生竞价，竞价之后把价格报过来，他就会产显现一个价格点，价格点呢，他就会把这个价格呢丢到 MT4 server 去 ，MT4 它是一个交易平台，它就丢到伺服器嘛，那你是一个交易者，你这个你这个电脑呢？叫做 client 端 ，MT4 的 client 端，你就看得到这个价格的变化。那这个时候呢，你丢你要你要下单呢，你就下一个指令过来，然后他就下到下到透过这个 bridge， 他就下到市场去。那这个叫做 ECN。那也可能客户你就问我说，哎、欸，各位学员你就就问我说，哎、欸，那那这个 broker 他赚什么？对呀、啊，他几乎没有办法获利嘛，他没有什么利润可以拿，好、哦。在这样子的架构下，它唯一就是它的利润就是跟你收取手续费，手续费它不是加以它不是以以那个 PIP 为为单位，它是以手续费。所以 ECN 架构的经纪商，它每一只个 lot 呢，平均每比如说你下一个 lot， 一个 lot， 一个 lot 得十万美金这样子的交易量呢，它会收取大概六到八块钱美金。六到八 USD 美金的手续费，哦，手续费，好，那你的交易成本是什么呢？你交易成本就是它 bridge 本身会有一个报价成本，它会把它加一点点，大概所以你透过 ECA 你的你的 spread 大概是零点五零点六，哦，你的 spread 就是因为它产生 best to be best offer 嘛，所以他们的点差很低，他们的 ask 跟 bid 之间的点差很低。可能是零点一到零点五之间的 P， 所以你这个交易的成本很低，好，但是你虽然交易成本很低，但是你必须付给这个 broker 一个手续费，啊，手续费，那是这个是这一种类型的 broker， 哦，这种类型叫做 ECN 类型，那全世界最有名的的 ECN 公司叫做 Lucas c o p i 它是一家瑞士商。瑞士瑞士公司，他专门做法人生意，专门做法人生意，全世界很多法人都是在他这边交易啊，这是 ECN 的市场。好，接下来我们看第二种类型的 broker 啊，第二种类型，刚刚我们有提到 ，ECN 它是透过一个 bridge， 然后外面是一个银行，哦，直接报价。那第二种，第二种形态呢？第二种的第二种的 broker 是什么呢？第二种 broker 叫做 s t v 什么叫 s t v 呢 ？Straight through process， 就是直接丢单，就叫做直接丢单。什么叫做直接丢单？我们刚刚讲说，在真正的 market 市场里面。有 bank 一 ，bank 二，一直 bank 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 到 n， 对不对？这是很多的银行。那我在 ECN 的架构上面，这是有个 bridge， 对不对？哦，在 ECN 架构有 bridge， 直接就挂到 MT4 server 嘛。好 s t v 有什么？跟 s t v s t v 跟 ECN 有什么差别呢？它不是直接挂到 MT4 server， 它有一个 back office， 它有多了一个后台。后台。MT4 server， 所谓这个后台它的目的呢，把你这个最佳的报价来的 B S best B S best offer 这个报价呢，它把加上这一家经纪商的点差利润，比如说它本来是零点零点一到零点五嘛，对不对？它把它加一点五点。所以呢，你丢跑到你自己的 client 端呢，你看到的，你看到那个 MT4 之间的那个 spread 呢，就变成多少？比如说欧元美金，它可能就变成两点。你看到你在你自己电脑看到的 spread 就价差就多了两点，这两点怎么会这么高呢？它不是只有零点一到零点五呢，是因为这个经济商它要赚这个点差。
所以他把这个点差加上去，好，把它点差加上去，所以你的成本就暴增，好，那在这种情况之下，他他还算是很很有良心，他只是把你的一样是直接你把单给他，啊，丢到这边来，他直接丢到整个 real market 市场，好，这叫做 real market。